はいどうも皆さんこんにちは。MC フェーズ4で公開されるブラックウィドウの延期が11月6日に決まって、エターナルズに続く他の作品も遅れることが分かりましたが、まだ MC フェーズ5のことについてはあまり分かっていません。とりあえず今分かっていることとしましては、ブラックパンサー2はこれまで通りの予定で、それに加えてキャプテンマーベル2も公開される予定です。マーベルからの公式の発表等はまだありませんが、フェーズ5ではアントマン3も公開されるようで、今回はアントマン3とヤングアベンジャーズについて見ていきたいと思います。そして今回分かったことの一つに、アントマン3の脚本家としてジェフ・ラブネスが選ばれたようです。ジェフ・ラブネスはこれまでにマーベルのコミックを担当してきて、ノバであったりガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーや、そのキャラクターの一人を描いたグルートなどの作品といった宇宙を舞台とした作品を多く手掛けています。またどうやら監督は1作目2作目に引き続きペイトン・リードが務めて主演も引き続きポール・ラットが演じるようですここで少し疑問になるのがもともと監督のペイトン・リードはアントマンのためにと自らアントマンの物語を作っていたそうでそれが量子世界にファンタスティック4の4人が取り残されているというものでしたこれについては今までの動画でも少しだけ話していますがこの話がアントマン3に反映されるのかどうかはまだ分かりませんしかし MCU フェーズ5ではこのようなファンタスティック4であったり X メンが登場することも十分に考えられるのでアントマン3の物語としてファンタスティック4の4人が量子世界に閉じ込められているというのはありえると思います前作アントマンザ・ワスプでハンク・ピムが乗り物に乗って量子世界に行った時に量子世界の中に小さな都市があるのが見えていますこの都市はアベンジャーズ・エンドゲームでも明らかになりませんでしたしこのアントマン3で明らかになることが考えられますまたどうやら敵としてはモードックが登場するかもしれないとのことでなんとこのモードックの話に関してはポール・ラットが書いているようですポール・ラットといえばアントマン役として主演を務めていますがそれと同時に物語の制作にも少し関わっているようで1作目2作目の両方に関わったようですこのことを考えますとポール・ラットがモードックの話を書いているというのも納得できると思いますこのモードックというキャラクターについてはこのような空飛ぶ椅子に座ったキャラクターで頭の部分だけが異様に大きいのが特徴ですもともとはエイムに勤めていたジョージ・ダールトンという男でしたが知性をさらに上げるための実験を行いこのような姿となっていますこのモードックだけではどれくらいの大きさかよく分かりませんがこのように他のキャラクターといるところを見てみますとその大きさというのが分かると思いますこのキャラクターはもともとエイムで働いていたということでエイムといえば MC ではアイアンマン3で登場しているためそことも何かしらのつながりがあるかもしれませんまたこれまでメディアサイトで MCU 関連の記事を書いてきたトーマス・ポリトによりますとマーベルス城は現在ヤングアベンジャーズのための脚本家を探しているようです以前の動画でもヤングアベンジャーズについても話していますがアントマン3で登場すると言われていますその一番の大きな要因の一つがアントマンの娘のキャッシー・ラングでキャッシー・ラングはコミックではスタチャーという名前を名乗ってスーパーヒーロー活動をしていますまたアントマンザ・ワスプでキャッシー・ランクがまだ小さかった頃には大きくなったらスーパーヒーローになって戦ってみたいと言っておりアベンジャーズ・エンドゲームまでの5年間の間にかなり大きくなっていたためもうすぐにでもスーパーヒーローとして戦っていけると思います他にもヤングアベンジャーズのメンバーの一人としてはホークアイの娘のライラがいてホークアイについては MC フェーズ4の最後のドラマとなるホークアイのシリーズがあるためそこで描かれていくはずで他にはワンダビジョンでも登場するワンダの息子のウィキャンとスピードもいます他にはアイアンマン3で登場してアベンジャーズエンドゲームの最後のトニー・スタークの葬式にも出席していたハーレー・キーナーがいてアイアン・ラットになるのかは分かりませんがどちらにせよ何かしらの話で関わってくるはずですキャシー・ラングについてはアントマンの娘ということでアントマン3にも登場するとは思いますがあくまでもアントマン3はアントマンの映画ということでヤングアベンジャーズの一部のメンバーは登場することも考えられますが本格的に結集するのは別の映画かドラマということになると思いますこれまでにもシビル・ウォーではブラックパンサーやスパイダーマンが初登場してその後に単体作品が公開されているためそれと同じようにアントマン3でヤングアベンジャーズのメンバーが登場してその後の単体作品で結集するという流れも考えられます今回はアントマン3とヤングアベンジャーズについて見てきました。皆さんはこれらについてどう思いますかぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。